Immediately on your left, you can see a yellow building, the so-called Kleine Gloriette, or Little Gloriette. In the days of the emperors, it was a popular gathering place for hunting parties, and it is also reputed to have been a secret meeting place for lovers. Ai tempi dell'imperatore era un popolare sotto l'incontro per le battute di caccia e per gli incontri segreti di alcune coppiette. La nostra prossima fermata è la fontana dell'Obelisco. Auf der linken Seite sehen Sie eine Statue. Hier wird der Kampf des Herkules gegen Cerberus und die Medusa dargestellt. Es ist der Kampf des Guten gegen das Böse. Gleich nach der Kurve können Sie links einen kurzen Blick auf die römische Ruine werfen. There is a statue coming into view on the left side. It depicts Hercules' fight with Cerberus and Medusa, the fight of good versus evil. Just past the curb, you can take a quick look at the Roman ruins on the left. Sulla vostra sinistra potete vedere una statua. Qui viene rappresentata la lotta di Ercole contro Cerbero e la Medusa e nella lotta del bene contro il male. Subito dopo la curva sulla sinistra potete notare la ruina romana. Hinter dieser römischen Ruine befindet sich der sagenumwobene Schöne Brunnen, von dem der Name Schöne Brunnen stammt. The legend shrouded Schöner Brunnen, or Beautiful Fountain, is located behind these Roman ruins. It is where the name Schönbrunn comes from. Dietro la rovina romana si trova la leggendaria Schönebrunn, bella fonte da cui viene il nome Schönbrunn. In wenigen Sekunden treffen wir rechts auf den vor etwa 230 Jahren errichteten Obeliskbrunnen. In seinen Steinblöcken ist in einer Fantasieschrift die Geschichte des Hauses Habsburg eingraviert. Beginnend auf der Habichtsburg in der Schweiz 
bis in die Zeit Maria Theresias. In a few seconds we will come to the Obeliskbrunnen on the right, which was built around 230 years ago. The history of the Habsburg House, from the Habichtsburg in Switzerland to Maria Theresa's time, is engraved in its stone locks in an imaginary script. Tra pochi istanti incontreremo sulla destra la fontana dell'obelisco eretta circa 230 anni fa. Nelle sue pietre è stata incisa la storia di Casa Asburgo in una scrittura sperimentale, partendo dal castello di Havitsburg, in italiano Rocco del Nibbio, in Svizzera per arrivare sino a Maria Teresa. Beautiful. <laughs> <laughs>